Ciao a tutti, io sono Tsunami e oggi sono felicissimo, no non è vero che sono felice, non so perché l'ho detto, la vita è un continuo mal di vivere, nonostante oggi sia perfettamente a tema alieni tra maglia, cuscino, saluto, ciò non vuol dire che potrò fuggire su un altro pianeta per salvarmi dal titolo che andremo a analizzare oggi in questo quinto episodio di Anime Brutti. Parliamo di Rampo Kitan, una vera e propria opera cancerogena, ero sin da subito indeciso per la sua particolarità se inserirlo tra gli anime brutti o anime geniali, ci ho un po' riflettuto e ho detto, è trash? Sì, ha frantumato il mio apparato riproduttivo? A voglia, e allora è stato subito facilmente classificabile. Metto sin da subito le mani avanti poiché so che alcuni iscritti l'hanno visto, non so se l'hanno visto tutto, io tutto non l'ho visto, ma perché allora ne vado a parlare? Semplicemente perché quest'anime va a analizzare diversi casi in una, due o più puntate. In questo caso analizzeremo il primo caso che vanno a affrontare durante i primi due episodi e quello mi è bastato e avanzato. Detto questo non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con Rampo Kitam Game of Laplace. L'inizio di questo anime è particolarmente pretenzioso, parte con una citazione dicendo il mondo visibile è un sogno ed i sogni notturni sono la verità. In questo caso si parla di un incubo a occhi aperti ma ci arriveremo. L'opening poi non è nemmeno malvagia ma ci sono rimasto quando durante alcune scene mostravano i personaggi principali e poi sempre questi personaggi in una loro controparte dark quindi con maschere, teschi, borchie e viene mostrato un personaggio che ha come particolarità quella di avere una busta della spesa in testa che nella sua controparte dark ha sempre la busta della spesa in testa con una maschera antigas messa da sopra geniale comunque la nostra storia riguarda un protagonista dai palesi tratti femminili ve lo dico subito it's a trap ma non che ci volesse molto per intuirlo che si risveglia da solo in classe con una sega insanguinata in mano e di fronte si ritrova questo Momento, 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 per evitare che YouTube mi freghi, visto che questa scena non è molto family friendly, ci vogliono un po' di modifiche. Allora, mi sono già attrezzato al riguardo, per quanto riguarda l'immagine innanzitutto dobbiamo levare questo rosso che equivale a una demonetizzazione istantanea, quindi una color come questa mi sa che non va esattamente bene, per cui direi un semplice invert color così trasformiamo questi rossi in un azzurrino verde acqua che camuffa il tutto. Poi poi poi, al posto della testa decapitata seppur sia uh, coperta mettiamo un bel gran piquet, eccoci qui, sempre fantastico ed eclettico, mettiamo che sbuca qui come se fosse la sua testa che si vede o non si vede, si vede o non si vede, facciamo che è un gatto in meditazione. Poi, al posto di queste braccia amputate, io direi di mettere, eh, di usare queste mani per la scritta scherzo epico finito male. Eccoci qua. Mettiamo un po' di... Ecco. Un po' più grande magari la scritta, che se sennò... no... Eh, ok, già va abbastanza bene, facciamo qui, deve essere troppo precisa poi per rendere il tutto ancora più ironico e, e simpatico xd ci mettiamo un bel cagnolone e lo mettiamo che si struscia sulle cosce del tipo così direi che ci siamo e poi per abbellire un po il tutto direi di eh, mettere qui una bella cornice e eh, però così viene coperto il gatto a ah. Che bellezza e per finire caffè e ce la mettiamo obliqua per dare quel senso di movimento <ride> cosa ho appena creato ok direi che il video può proseguire questo è lo spoiler del video 3, 2, 1, let's go! Devo dire che la reazione del protagonista è ricca di pathos, terrore puro misto a un'atmosfera destabilizzante che ci fa capire quanto si è rimasto traumatizzato a vita. Ah, eh vabbè, 
È già qui che abbiamo la caratterizzazione delle reazioni umane dei personaggi. I sospetti dell'omicidio del professore ricadono ovviamente tutti sul protagonista, per carità, come è giusto che sia, le prove sono schiaccianti e evidenti, ma nonostante ciò, Comunque i personaggi che iniziano a spawnare a caso, quali un detective diciassettenne perché sì, oppure il rappresentante di classe che è una palese cotta per il protagonista, non sembrano essere così convinti. Nota curiosa per quanto riguarda questo anime è che i personaggi non rilevanti agli occhi del protagonista, vuoi per far risaltare di più i personaggi principali, vuoi perché ai disegnatori e animatori pesava il culetto, vengono raffigurati con sagome grigiastre o trasparenti, compresi i suoi stessi genitori. In questo ambito è un artificio stilistico simpatico, ma spesso preclude il conoscere personaggi che poi si rivelano chiave ai fini della risoluzione del caso. A sostituire il professore assassinato viene una nuova professoressa tutta kawaii pucciosa, che però quando si presenta notiamo come abbia una serie di tagli ai polsi. Andiamo bene proprio, qua in 10 minuti di anime, sto ancora parlando del primo episodio, non c'è una persona che sia una a non avere qualche problema esistenziale. Si susseguono discorsi senza senso, Ok, questa l'ho modificata io, però davvero ci sono dei dialoghi che non hanno senso di esistere, oltre che risultano terribilmente stereotipati. Chissà come mai in Giappone non è che ha avuto tutto questo successo Rampo Kita, né? Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, ci saranno dei fan di Rampo ed Ogawa, l'autore da cui hanno tratto le storie per poi portare questo anime, ma, come per il caso ai tempi di Junji Ito, credo proprio che il livello qualitativo tra cartaceo e... Aspetta, scusate... E anime sia ben evidente. Scopriamo che il professore era a sua volta un serial killer che uccideva le proprie amanti e le trasformava in comode sedie. Ehi tu, sì, dico proprio a te, la tua ragazza o il tuo ragazzo sono sovrappeso? Già li vedo come dei comodi sofà. Cosa? Vuoi un letto matrimoniale? E allora ti consiglio di portarla più spesso al McDonald's, amico mio. Tralasciando questo mindfuck totale e spiegazioni improponibili che vorrebbero far risultare l'anime come un investigativo interessante ma non vengono praticamente dati indizi e ci sono queste discussioni che motivano l'una o l'altra faccia della medaglia che non stanno né in cielo né in terra, ma poi persino in Detective Conan che pure lì alcuni casi sono davvero improponibili, quasi sempre ti fanno conoscere tutti i personaggi tra cui anche il killer, la classica sagoma nera. Quale sagome come già ho detto prima? sono grigiastre, trasparenti, ma per di più il cattivo, come in questo caso, è proprio una delle sagome. Quindi tu già i personaggi non li conosci perché sei da 20-30 minuti a guardare il caso, ma poi non puoi neanche sapere chi effettivamente possa essere stato, cioè è come dire questo è il caso ma tu tanto non potrai mai indovinare chi è l'assassino, per cui guardalo e stai zitto. <ride> Ma comunque, a seguito di una trappola escogitata dal protagonista e il detective 17 enne tutto figo, grazie anche all'aiuto del rappresentante di classe innamorato di lui che alla fiera mio padre comprò, scopriamo che il vero assassino che ha ucciso, decapitato e smembrato il professore è una compagna di classe del protagonista che era diventata gelosa poiché non era più l'amante del professore. Il professore ora sta meditando di far diventare il suo nuovo amante e quindi poi di uccidere e trasformare in sedia il protagonista. <ride> Per la prelibata ad abbellire il tutto, la ragazzina ha 14 anni. Si sa, no, le cotte adolescenziali, il pensare a come conquistare la ragazza o il ragazzo che ti fa battere il cuore, lo smembri e ci fai una sedia, sono ragazzi. Che bella gioventù. Ciliegina sulla ciliegina di questa torta di sterco è invece scoprire che il professore per tutto il tempo che ha insegnato a scuola si sedeva comodamente su una delle sue tante sedie umane. L'unica che ha una reazione umana all'interno di questi due episodi che abbiamo analizzato è la professoressa, reazione forse anche troppo umana, con lei che inizia a correre in classe per poi defenestrarsi e sfracellarsi al di fuori dell'aula. Il caso si conclude col protagonista che, nonostante la situazione spiacevole, chiamiamola così, ammette che è la prima volta da tanto tempo che si sente effettivamente vivo. L'adrenalina causatagli da essere prima un sospettato e poi dallo scoprire chi è che aveva provato a incastrarlo facendo ricadere tutte le colpe su di lui, gli ha dato quella motivazione, quel brivido che faccia effettivamente valer la pena di vivere. E perciò decide di diventare l'assistente del detective. Non per fare il tipo del 
depresso, lemo, che dir si voglia, però ammetto che questa sensazione di noia di vivere, non proprio mal di vivere, ma noia di vivere, tristezza oppure semplicemente monotonia, tante volte, almeno per quanto mi riguarda, le giornate risultano monotone, sempre uguali, non è che ci sia qualcosa di particolare che faccia realmente sentire felici, l'ho provato anch'io. Ma adesso, grazie a Rampokitan, so che era solo perché non avevo una sedia umana, per cui devo semplicemente trovare una ragazza da far innamorare e poi da trasformare in sedia e il gioco è fatto. Grazie Rampokitan, grazie Rampo Edogawa, grazie sto schifo di anime putrido, non so a chi possa piacere un'opera del genere, mamma mia! Se qualcuno l'avesse visto tutto, avesse avuto il fegato di vederlo tutto, mi faccia sapere nei commenti qui sotto come si va un po' a evolvere, che sono curioso, ma altri minuti della mia vita non glieli dedico. Se aveste anche altri titoli da consigliarmi, sia per quanto riguarda la rubrica Anime Brutti che la rubrica Anime Geniali, leggo sempre tutti i commenti. Grazie a tutti coloro che hanno visto il video fin qui, un grazie speciale ai miei amati patrons che mi supportano sempre così direttamente. E noi ci vediamo a breve, un saluto dal vostro Tsunami e dalla sua sedia purtroppo non in pelle e organi umani, ma ci stiamo lavorando. Mamma che cringe! È finita la commedia, ragazzi! Io sono una sedia! Io sono una sedia! Non morirò di media, ragazzi! Io sono una sedia!